Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge der FC Bayern München Karriere und zwar heute mit zwei Topspielen und zwar zuallererst in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart, was sich vielleicht nicht unbedingt nach einem Topspiel anhört, allerdings ist der VfB auf Tabellenplatz 3, knapp hinter Dortmund punktgleich, nur eine schlechtere Tordifferenz, das bedeutet, dass es auf jeden Fall sehr sehr interessant gegen den VfB Stuttgart jetzt und danach geht es zum sag ich mal, noch wichtigeren Spiel in der Champions League ran gegen den FC Chelsea. Das wird auf jeden Fall das Spiel sein, was die höhere Priorität hat. Wir werden jetzt erstmal beginnen mit dieser Formation hier, mit dieser Aufstellung und ich hoffe, dass wir damit einen Sieg gegen Stuttgart holen können. Heim in der Allianz Arena sollte das auf jeden Fall möglich sein. So, aber bevor wir jetzt mit diesem Spiel beginnen, möchte ich nochmal was ansprechen. Und zwar haben wir jetzt wirklich offiziell jetzt vor zwei Tagen, einem Tag, die 10.000 Abonnenten geknackt, ich wollte gerade sagen die 5.000 Abonnenten, aber wir haben schon die 10.000 Abonnenten geknackt und dafür möchte ich mich einmal riesig bedanken, erstmal ich werde dazu auf jeden Fall noch ein separates Video machen, das konnte ich jetzt nur schwierig voraufnehmen, da ich überhaupt nicht wusste, wann das Ganze passiert und deswegen kommt das wahrscheinlich irgendwann im August, denke ich mal, aber ihr könnt auf jeden Fall mal Instagram und Twitter abchecken, da findet ihr die Links in, direkt oben in der Beschreibung, in der zweiten Zeile, die ersten Links sollten das sein und da könnt ihr dann mal mir mal ein paar Fragen stellen. Bei Instagram habe ich ein Bild gepostet, bei Twitter sollte das der oben angeheftete Tweet sein, also da könnt ihr mir auf jeden Fall Fragen stellen, falls ihr schon immer mir mal irgendwelche Fragen stellen wolltet, haut die auf jeden Fall mal raus, könnt ihr auf jeden Fall machen und dann... Geht es jetzt rein ins Spiel gegen Stuttgart, denkt an die Fragen und dann geht es jetzt hier los. Costa macht das gut, da Mainz gegen einen stark gemacht von Costa jetzt in den Rückraum auf Renato Sanchez, der versucht es direkt. Und da kommt noch ein Kopf dazwischen, erste Chance, neunte Minute. Komm Bernhard, hau den noch einfach mal drauf, du hast doch auch einen guten Schuss. Bernhard, schön, das war richtig stark, oh mein Gott, damit habe ich nie gerechnet, dass er so stark aufs Tor kommt. Ich habe nur gedacht, wir müssen irgendwann mal hier einen Torschuss abgeben, weil sonst ist das echt langsam peinlich, weil das Spiel schon so lang ist und es gab noch keinen richtigen Torschuss. Jetzt kommt Diabaté, der mich da schon die ganze Zeit aufregt, weil er alle Kopfballduelle gewinnt. Schöner Pass jetzt auf Renato Sanchez, der jetzt durch auf Bernat. Und wenn Bernat jetzt das 1-0 macht, dann werde ich verrückt, aber Müller macht's. Ich habe schon gedacht, weil Bernat auch der anderen Torschuss hatte, der am gefährlichsten wurde. 63. Minute, wir gehen endlich mit 1-0 in Führung, aber das ist echt ein Spiel, wo man wenig von zeigen möchte, weil es einfach so ein Abfuckspiel ist, was kaum Spaß bringt, weil Stuttgart extrem auf Zeit spielt, sag ich mal erstmal. Die spielen so oft hinten rum, ich weiß gar nicht, wie viel Ballbesitz die haben, aber die müssen ziemlich viel haben eigentlich. Und dann, ich weiß nicht, es ist so ein richtig, richtig ätzendes Spiel. Ich hoffe, gegen Chelsea wird das wieder noch um einiges besser, aber wir führen jetzt mit 1 0 und da denke ich dann auch, dass es jetzt besser laufen wird, weil wenn man mit 1 0 führt, dann machen die Vereine meistens ein bisschen mehr auf. Und deswegen hoffe ich, dass das Spiel jetzt ein bisschen entspannter wird und nochmal 27 Minuten kommen, wo viele Torchancen passieren. So, jetzt raus auf Renato Sanchez. Der macht bisher auch ein super Spiel. Deswegen hoffe ich mal, dass er es jetzt weiterhin so machen wird. Er geht nochmal an allen Verteidigern vorbei und haut ihn dann ins entge entgegengesetzte Eck. Aber der Ball geht leider knapp vorbei. 78. Minute langsam müssen wir mal das 2-0 machen. Das Spiel ist vorbei und damit eines der hässlichsten Spiele, die ich bisher in FIFA 16 gemacht habe. Also FIFA übertrumpft das jedes Mal aufs Neue. Wir haben 2-1-0 gewonnen, aber da kamen Pässe an. Die möchte ich nicht mal zeigen, dass solche Pässe nicht ankommen, weil das einfach so Katastrophe ist. Also ihr seht, wir haben 1-0 gewonnen, wir hätten auch locker 3-0 gewinnen können, was auch in Ordnung gehen würde nach den, nach den ähm, Spielstatistiken, aber... Es kam einfach wieder Pässe nicht an, wo ich wirklich sage, mein Gott, sowas, sowas lernt man doch in der Kreisklasse, sowas lernt man in der Jugend, dass solche Pässe ankommen. Aber in FIFA 16 können Spieler nicht aus der Drehung spielen, können Spieler nicht einen Pass über 5 Meter an den Mann bringen und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal ins Training rein, der eine oder andere entwickelt sich nochmal ein bisschen, aber wirklich vorankommt keiner. Und danach steht es schon an, das Spiel gegen Chelsea, das große Spiel der heutigen Episode und da werden wir uns auf jeden Fall, wir müssen uns nochmal motivieren. Wir können uns nicht loben nach dem Spiel gerade eben. Weil das war eigentlich Katastrophe. Wir haben 2-1-0 gewonnen und es lädt immer so lange. Man muss immer so lange warten, bis man hier wieder irgendwas drücken kann. Aber jetzt hat das Ganze geklappt. Wir müssen uns noch einmal um die Aufstellung kümmern. Wir werden hier gleich angehen. Auf jeden Fall in Offensive. Hier werden wir mit Robin gehen. Sanchez wird durch Groß ersetzt. Dann machen wir das so rum. Und hierfür kommt Boateng ins Spiel. Ja, Boateng sage ich schon. Hummels. Links Jordi Alba und rechts Philipp Lahm. So geht es in Ordnung. So werden wir ins Spiel gehen. Und ich hoffe auch dass wir so einen Sieg mit nach Hause nehmen können. Und wir schauen nochmal, ob wir hier irgendjemanden mitnehmen möchten. Costa möchte ich auf jeden Fall mit dabei haben. Dafür bleibt einfach mal 
Ibra kann man immer noch mal einwechseln. Dafür bleibt echt der Mbele zu Hause. Auch wenn er fitter ist. Ich komme mit Costa noch ein bisschen lieber zurecht und ein bisschen besser. Deswegen nehme ich den ganz gerne mit. Und den Rest können wir meiner Meinung nach so lassen. Und dann werden wir so ins Spiel gehen gegen den FC Chelsea. Ins nächste Champions League Spiel. Ich glaube Achtelfinale oder was haben wir jetzt gerade? Ähm, können wir schalten? Ja, wir können jetzt schalten. Achtelfinale gegen Chelsea. Das wird auf jeden Fall interessant. Vor allem, weil Chelsea echt ein starker Achtelfinalgegner ist. Da hat man im Achtelfinale manchmal Gegner die um einige schlechter sind und deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir spielen an der Stamford Bridge mit einem schlechten Wetter, es ist ein bisschen neblig und dann geht das Spiel gegen Chelsea jetzt los. Kommen wir zu den Aufstellungen, zwar zuerst zu der Aufstellung vom FC Chelsea im Tor, haben wir kurz vor davor Martinez, Cahill, Ivanovic, Azpili, Quetta, Matic, Fabregas, William, Hazard, davor haben wir Oscar, den Brasilianer und in der Sturmspitze Diego Costa, unsere Aufstellung solltet ihr kennen und dann geht das Spiel jetzt los. So schön gemacht, jetzt können wir schon mal die erste Flanke hier in der Partie schlagen und die kommt nicht schlecht. Das ist eine große Chance nach drei Minuten, die man nicht immer bekommt und vor allem nicht in der Champions League gegen Chelsea. Richtig stark durchgesetzt hier von Lewandowski, noch besser nur die Parade von Courtois. Schön gemacht von Vidal. La macht das gut, La macht das stark. La macht das stark und jetzt haben wir hier groß. der kann mal aus der zweiten Reihe abziehen und das ist ein starker Schuss. 13. Minute, richtig starker Longshot von Toni Kroos, das erhoffe ich mir auch öfter mal bei der EM von ihm, allerdings bisher nicht ganz so häufig, ich weiß gar nicht, ist für euch das Spiel gegen Frankreich jetzt schon gewesen? Für mich hat jetzt gerade Deutschland gegen, ähm, gegen wen haben sie denn gespielt? Gegen Italien gespielt, für euch wird das Spiel gegen Frankreich wahrscheinlich sogar schon gewesen sein, das war nämlich gestern Abend gegen Island, haben sie gerade so eben gewonnen, gerade so eben sage ich schon, die haben 5-1 gewonnen, was rede ich denn hier? So, wo sehe ich denn, da hinten will Ayen Robben gerade starten, das hat man gut gesehen und stark kommt der Ball auch an, richtig, richtig stark, Ayen Robben geht da jetzt am ersten vorbei, macht der stark, jetzt nochmal der Pass in den Rückraum auf, wie Vidal, der geht nochmal mit der Ballrolle vorbei und haut den Ball dann besser denn je in die Arme von Courtois. Schön gemacht von Toni Groß, der schirmt da super ab und jetzt haben wir hier Ayen Robben mit dem Pass auf Thomas Müller, der ist jetzt super durch und der muss drin sein und da ist er drin. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade Müller auswechseln möchte, weil Müller jetzt vier, fünf Stoppfehler hatte bei der Ballannahme und der Ball wirklich sonst wohin gesprungen ist, habe ich gedacht, wechsle ich Müller lieber nochmal aus, bringe nochmal Kovalenko, den habt ihr euch sowieso gewünscht. Aber dann dieser super Pass in die, Schnitt, in die Schnittstelle von Ayen Robben und Müller schön mit Außenriss in den Winkel. Wir führen mit 1 zu 0. Gegen Chelsea, hier Martinez, der Ex-Münchner, der ja auch zu Chelsea gewechselt ist, sondern ein bisschen im Tauschstil für Hummels, was eigentlich ganz gut geklappt hat. Wir führen jetzt mit 1 zu 0 und Hummels, äh, nee, nicht Hummels, sondern ähm, Müller wird jetzt direkt den Ball, den Ball verlassen. Ganz genau, kannst du noch reden, Dennis. Müller wird jetzt direkt den Platz verlassen und dafür kommt Kovalenko ins Spiel. So. Oh mein Gott, das ist die erste Chance für Chelsea in der 77. Minute. Und der Ball geht gar nicht mal so weit vorbei. Schöner Schuss aus der Drehung, so halber Seitfallzieher von Diego Costa. Aber Glück für uns, dass der Ball vorbeigeht, weil Diego Costa eigentlich ein super, super Stürmer ist. Vor allem in FIFA gefällt er mir noch viel besser als in echt. Da macht er wirklich Schüsse rein, von denen kann man nur träumen. Die macht eigentlich nur einen Ibrahimovic rein. Aber in FIFA macht die auch schon mal einen Diego Costa rein. Jetzt wird Quadrado noch eingewechselt. Das bedeutet nochmal ordentlich Pace und Skills. Jetzt aber Kovalenko, der Ball kommt diesmal richtig gut. Der Ball kommt richtig gut. Kovalenko hat jetzt Platz. Kovalenko über außen. Jetzt der Pass da in die Lücke durch auf Vidal. Vidal nochmal zurück auf Kovalenko. Und dann sollte das, das Ding schon sein. Und der Ihr habt gesehen, ich habe geschossen. Ihr habt da gerade oben den Balken gesehen. Ich habe direkt geschossen und Kovalenko will den trotzdem nochmal annehmen. Oh, da wird man echt verrückt bei FIFA 16. Es hätte das 1-0 werden, äh, das 2-0 werden müssen. Und es war auch richtig schön rausgespielt. Richtig schöner Doppelpass zwischen Vidal und Kovalenko. Und trotzdem will der Ball letztendlich nicht ins Tor. Aber wenigstens haben wir, hatten wir den Ball besitzt. Und das zögert nochmal ein bisschen die Zeit heraus. Mein Gott, ich hab's, ich hab's mir gedacht, nachdem dieses Ding gerade nicht reingegangen ist, habe ich mir gedacht, dass es dafür der Rache gibt. Und jetzt nervt mich das, dass Kovalenko da einfach nicht abgeschlossen hat. Dass Kovalenko lieber meinte, ich nehme den Ball nochmal an und mache eine Rolle und spiele lieber Ballett ein bisschen rum. Genauso wie Boateng hier ins Leere springt. Der steht eigentlich komplett in der Laufbahn und springt ins Leere. Neuer natürlich ohne Chance, der steht da alleine vor einem Spieler, der den überall reinmachen kann. Also Neuer gar keine Chance, ist da sogar noch richtig, richtig gut reingesprungen. Aber jetzt steht es 1-1, was einfach nicht verdient ist und nicht hätte sein müssen, wenn Kovalenko das gerade eben einfach gemacht hätte. Komm Kovalenko, das ist gut und jetzt Ayen Robben, bitte mach ihn, bitte mach ihn Ayen Robben, bitte mach ihn nochmal rüber gespielt und das muss es sein und Kurt war es da. 
hau den doch in den Winkel einfach, Lewandowski, und leg den nicht unten ins Eck. Mein Gott, das hätte das Tor sein müssen. Das Spiel ist vorbei. Wir spielen hier sowas von unverdient 1 zu 1. Und ich hänge das echt ein bisschen an Kovalenko auf, dass der da wirklich der Chancentod in Person war. Ihr seht hier die Statistik, warum auch immer der Schuss von Chelsea nicht mal als Torschuss anerkannt wird. Aber wir hätten das Spiel 3-1, 4-1, 5-1 gewinnen können. Wir hatten da Chancen, die waren wirklich Hochkaräter. Einmal von Lewandowski, jetzt noch in der 90. nach dem 1 1 er Dann die Chance von Kovalenko. Und letztendlich bin ich einfach nur enttäuscht, dass wir hier 1 zu 1 spielen. Weil das einfach nicht verdient ist. So, ähm, Douglas Costa ist mit seiner Rolle nicht ganz zufrieden. Ich bin aber ganz zufrieden mit der Rolle, die er hat, weil er eigentlich erster Stammspieler ist. Das wäre es jetzt aber trotzdem auf jeden Fall von dieser Folge gewesen. Ich hoffe auf jeden Fall, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Checkt auf jeden Fall Instagram und Twitter aus und stellt mir da eure Fragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen jetzt alle einmal unten auf den Link klicken. Das Video ist jetzt vorbei. Ihr könnt auf den Link klicken und stellt mir eure Fragen auf Instagram, auf Twitter. Ähm, auf Twitter ist das, wie gesagt, oben angeheftet und auf Instagram ist das einfach das letzte Bild beziehungsweise das Bild, wo einfach groß FAQ draufsteht. Und dann wäre es das jetzt letztendlich von dieser Folge gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.